こんばんは。えっ、ー、と、11時から、あともう何秒かかな。11時から、えっ、ー、と、一人でいる夜にというトーク番組を始めます。もうちょっと。<笑>もう11時になりましたね。えっ、ー、と、はい、こんにちは。えっ、ー、と、踊る夏子と言います。タップダンサーで振り付け家で、えっ、ー、と、足音でつながろうプロジェクトという NPO 法人の代表をしております。はい。えっ、ー、と、この番組は、えー、何週間前か、もうちょっと緊急事態宣言で飲みにも行けないし、人にも会えないし、おしゃべりもできないし寂しいなと思って誰かとしゃべりたいなと思って始めました YouTube に向かってただ私がしゃべりに来るという番組ですえっ、ー、とだからバーのバーとかスナックとかそういうところの皆さんが、えー、とママとかあのバーテンの役割をやっていただいて私が今週思ってたことなんかを話すという番組になっておりますはい、今日はねちょっと生ジングルをやろうと思いまして夜なのでタップシューズ履いてないんですが裸足でやりたいと思いますいきますねはい、ただいまねあの生ジングル<笑>裸足でタップだったのであんまりちゃんと音が聞こえないと思うんですけど、えー、とおうちでタップシリーズのタップシューズを履いてやっているものと多分同じフレーズだと思います<笑>よかったら「踊る夏子チャンネル」えー、と他のものも見てみてくださいね、えー、と今日うっかりね今見始めた方もいらっしゃると思うんですけれどもまあそのような前置きはさっきしましたけどはい、えっ、ー、とですね、今週はですね、いろいろ考え事ばっかりしてたような気がしますね。あと、ズームとか電話とかうんを使って人と話をする時間が結構たくさん取れて、えー、とても良かったなと思うのは、やっぱり自分のことって一人でいると全然わからないんですね。で、一人でいると、なんかこう堂々巡りをしすぎるというか同じ思考回路だけで考えているからこう何もこう進まないなぁと思っていましてですねいろいろな方と電話だったりズームだったりメッセージのやり取りでお話しさせていただく中で結構気がついたことがあって考え方にはまあ癖がある。基本的に私人の話ちゃんと聞いてないなと思ったんですよ。<笑>人の話を聞くと、ああ、そうだねっていうより前に、ああ、それはきっとも,うもっとこうしたらよくなるねとか、これもっとこういうことできるねとか、あのアイデアの方が浮かんじゃうんですね。で、ついそればっかりどんどん膨らんでいるので、相手の話をちゃんと聞いていない。ということが今週一番よく分かったことでした。<笑>皆さんそんなことないですか私はまあそうなんだなーってことをね、よく思いました。結構無駄遣いっていうんですかね、無駄に次々連想していく癖がある。まあ、でもそれが多分自分のこう職業的には向いてるところだと思うんですね。何か一つや作ったらそれでよしとしないであこれはもっとこうなるなとかこれはこういうこともできるなとか一回壊してこの要素だけを繰り返そうとかいくらでもこうどんどん,なんか変えちゃう変えていくより良い方向に変えていくっていうのはもう修正みたいな。なんですけれども人とお話しするときは気をつけなくちゃいけないんだなって思いました<笑>なんですよね一生懸命こうなんだって話してるのに
あそれはこうなったらこうでこうでこうでああだねって勝手な妄想を繰り広げられたら置いてきぼりになるじゃないですかでも多分そういうことをだんだんやってるんだなと思って<笑>反省するというよりはあそういうあの人なんだなってことを今週分かったことです、はい、<笑>でその中でもやはり小さな頃から自分がどういうふうに過ごしてきたかとかもやっぱりその自分の思考の癖に関係があるし人それぞれみんな違う育ち方で違う環境でいろいろなものを受け取って、まあ、そういう考え方の癖だったりができていると思うのででもわからないんですけどもしかしたら学校からえっ、ー、と、まあ、大学に行ったりしてそこである企業に就職してっていうようなコースをたどった場合には割とこういう考え方をするといいよっていう思考の癖みたいなのをみんなねちゃんと勉強してるのかもしれないですね。<笑>あの私そこ勉強してないんですよだからなんか物事はこういうふうに考えるもんだよっていう,うん常識的なことをもしかしたら全然知らないのかもしれないなとも思いました。もうでもねもうしょうがないので今からまた小学校に戻って中学高校って勉強し直して思考の癖を変えることはねもうできないなと思っていてだからしょうがないじゃないですか<笑>でもこうやって自分の思考の癖に気がつけたことは良かったなと思いますはいさあここでもう一ジングルいこうかなジングルジングル失敗しましたはい<笑>失敗しました、はいはい、それではね今日はねちょっと本の紹介の前に私のおやつを紹介しようと思いますみんなねここでスイーツが出てくるとか思うじゃないですか何が出てくるかというとなんでしょうこれはいこれは株です株の塩もみです私はおやつにいつも野菜を食べていますいるところは横浜市と鎌倉市の境目あたりなんですね。なんですけど、あの周りが農家さんが多くて、あの農家さんがこう板の上にたくさん野菜をこう並べて即売所っていうんですかね、ところがあるんですよ。なので本当に朝取れた野菜を買ってきておく買うことができて。とても新鮮だしま,またそこの野菜がね本当に美味しいんですなのでまあそこで野菜を、まあ、週に2回ぐらい持ってきたら本当にね洗って塩もみするだけでめちゃめちゃ美味しいんですよこれがであの私運動するのでお塩だけはすごくいいものを使ってるんですねお塩とお水ですねあのお水はねなんか富士山の方にあるこのお塩は、えー、どこだっけなちょっと忘れちゃったんですけど、漢方園っていうお塩で、まあ、とにかくこう体の成分に最も近い塩分を取ってるんですけど、まあ、そのお塩で超おいしい野菜を塩もみして、あとちょっとお酢とかレモンとか絞っておくっていうのが私の毎日のおやつです。
とはもう洗ってざるにあげてあるわさび菜とかからし菜とか珍しいですけどそういうこうちょっとピリッとしたようなあのレタス系の生で食べれるような葉っぱとかも豊富にあるのでそういうのがもう洗ってあるのをむしゃむしゃ食べたりしてます<笑>でまあまあそうなんですけどということで私のおやつ紹介は今日何,だ何株っていうんだっけな名前忘れちゃったんですけど株の塩もみでしたさあそれではねちょっと本の紹介をしたいと思います最近ね私ビジネス書をずっと読んでたんですよで、えっと、今週はあれですねリクルートの江添さんの書いたどういうふうにビジネスを起こして自分がこうその職を離れるまでのいろいろなことを段階を追って書いてるご自分で書かれてるのを読んでたんですけどなるほどなぁと思って私も、えー、と若い時フロム絵とか見てバイトでねアルバイト探してたんですけどあああの会社来る人もこういう小さいところから始めてたんだなぁって思いましたあのうちの NPO もまだ始まったばっかりなのでねまだ皆さんにもよく知られてないしでもやってることはすごくこう大きく未来に影響のあることだなと思って進めていますのであのよかったら NPO 法人足音でつながるプロジェクト概要欄にリンクありますのであの見てみてくださいねそしてぜひ応援してください YouTube チャンネルもありますのでまあ楽しい映像がたくさん上がっていますもう出てきてはいということで本の紹介でしたえっ、ー、とねこれ今週読んだ本じゃないんですけど地球の上,上に生きるアリシア・ベイ・ローレルこれね何でしょうねもうこういうの見てもらったらあのー、70年代ぐらいのヒッピー文化っていうんですかねこうとにかくラブピースな暮らし方を人類がしようぜっていう本ですね。うん、でまあ衣食住ですよ。衣食住例えば洋服の作り方とにかくサイズは自分の体に合うようにすればいいから一枚の布をこういうふうに切って。つなげたらこういう形の服になるよ。襟には見返しをつけるといいよ。別に型紙とかなくてもできるんだよっていう本なんですよ。でね、まあね、一番最初はね、ほら、家を作るところからあるんですよ。素敵な土地を見つけたらまず家を作ろうよ。っていうところから始まってまあその選ぶ基準としてはね大事なことが書いてあります水場を探す間違えたなまあ水がないと暮らせないから水場を探すんだよっていうのがまず最初にあるんですねでまあ洋服を作るところがあって染め物をするとか、えー、と生地を織るとかあとね、これいいんですよね。木彫りと彫刻。とにかく生活に必要な道具は自分で木を彫って作ろうよね。木の枝を利用すればトングだって作れるし、木のコブのところを利用すればパイプだって作れるし、みたいな。でね、うん、すごいワクワクしませんかこれ読んでたら、生活っていうのは全部自分で作り出せるってことが、わかる本なんですよ、ね、ほら釜の作り方火を焚く釜の作り方、ね、石をこういうふうに組んで中に空気の通り道を作ればあの釜ができるんだよもうとにかく本当に生活に必要なことが全部書いてあって。
まあ、おもちゃの作り方なんかもあるんですけれども。で次はですね、食料の調達方法。種をまこう。どこかに種をまこう。素敵じゃないですか。種をまこうよ。<笑>そうなんですよ。でね、その次にはね、こう、畑作りのお友達といって、まあ、虫とかが出てきて、動物が出てきて、まあ、家畜というんですかね、動物たちと一緒に暮らすと、より豊かになるよみたいなんです。で、牛がいれば、ね、牛とかヤギとか、哺乳類がいれば、父からヨーグルトが作れるよ、ミルクも取れるし、こういう。もうね、これ私、子どもの頃に、なんでこんな本読んでたんだろうと思うんですけども、子どもの頃にこれ読んじゃったんですよ。だからこれが自分が大人になった時の夢みたいな感じでもうすり込まれちゃったというかねまあそう思ってたんですねこういうふうに暮らせるんだなって自分が大人になったらこういうことができるようになるんだってなんか思ってたんです<笑>でまあこれはもうちょっと大きい大きい子供の時で本当にちっちゃい子供の時はなんですかね、まだ字が読めない時はこの塗り絵をねこれ塗り絵じゃな,ないと思うんですけどこっちはこうなんかこんなのをちゃんと入ってて3個セット色がついててね綺麗でしょ、うん、でまあだけど中は白黒だったので私はこれを塗り絵にしてたんですちっちゃい時ほら。なんかこう本当にもうヒッピーライフですよね<笑>服装とかもでもまあこれにこう色これ私が色塗ったやつなんですけどだから幼稚園生くらいですかねなんか瞑想してる人とかいるんですよサウナでもうこんなのにもうなんか色塗ってるんですよでなんかこうみんな裸で暮らしてるでも洋服も着るしあの何、ー、ですかね子供の頃って裸は恥ずかしいとか思ってないですよねで私それ本当にいいなと思っててどこで裸は恥ずかしいって教わるんだろうなって思うんですけど、まあ、いいんじゃないですか裸って思うんですけどまあでも洋服も素敵だからね洋服を装うっていうのもまあこう楽しいことですよね自分で作って、うんまあ、なんかこんなのに色を塗ってたのが幼少期そして文字が読めるようになって読んでたのがこれですねっていうことで今の私が作られたのっていうことをねまあとことん思いますねなんで私こんな人なのかって言ったら、まあ、この本をじゃあ読んでごらんなさいねって言います<笑>この本を小学校に入る前のひらがなが読めるようになった時にもう読んでいたっていう、うん、というわけで我が家はあのめちゃくちゃナチュラルライフなんですね例えば、えー、と洗剤の類はありません、えー、とあでも石鹸が1つぐらいはいつもありますねなんかこうとても汚れたものだったりそうまあ一応1個ぐらい置いとくかみたいな感じで<笑>ほとんど使わないんですがまあ石鹸は1つありますでえっ、ー、とあとね最近だとね歯磨き粉がありますねでまあそんなもんですね。あとは重曹とか、えー、とちょっと漂白したいような時に重曹を使ったりしますけどでもねあとはほとんど火鉢の灰で済むんですねお皿洗いとか何ですかねシンクを磨くとかあのトイレの掃除とかも
あの割とその火鉢の灰をシャカシャカってやってるゴシゴシゴシって壁の子男子でやればピカピカになるっていうんで<笑>火鉢の灰ですよだからそういうものに私はお金は払わないんですね、うん、別にあの買う必要はないと思って暮らしてますでだからあのシャンプーとかどうしてるのって思われるかもしれないんですけどあの私1日に必ず2回ぐらいお風呂に入るんですけど朝と夜と3回ぐらい入る時もあるんですけどまあそれは踊った後にまあ1回体をほぐしたいとかまあどうせ汗だくなるからあとは朝起きてちょっと体が。に疲れが残ってたりとかした時に朝お風呂に入ってこう一汗かいてなんかシャキッとしてから物事を始めるとかそうですねあと夜中もう明け方ぐらいまで何か作業してたらそのまま寝ると次の日疲れが残っちゃうからもう一回ちょっと湯船に浸かってから寝るとか。するんですけど<笑>これね間違ってるかもしれないですけど私あの湯船の中に潜るんですよでもうちのお風呂すごい小さくて足伸ばせないでなんかこんくらいなお風呂なんですけどでもこの中にこうやってガバーってやって<笑>あのお風呂に潜って部屋の中でジャブジャブジャブジャブってやって終わりですなんか石鹸をつけてゴシゴシとか一切しませんでまあ理由もあって私とっても乾燥肌で、あのー、熱いお風呂に入りすぎてもそうなるんですけどゴシゴシするとコフキーモみたいになっちゃうんですよなんか肌が。で石鹸も使いすぎるちょっと石鹸使うのもあとカピカピになってあのこの辺とかかゆくなってパリパリ剥がれてきちゃったりとかなので、まあ、そういうのもあって一切。で、お風呂にあのちょっと乾燥気味な時とかはお風呂にさっきの漢方院いい塩を入れてちょっとお風呂も柔らかくしてからしたりとかしてます。うん、でまあそれが身の回りのものなんですけどあとはまあ家電製品でこのパソコンとかカメラとかえ iPhone とかその仕事に必要なスピーカーとかそういうものは割とありますねまあそんくらいですねそういうものあるんですけどうち家電製品って言われるものはねアイロンとドライヤーしかないですねだから多分普通のお家に標準的にあるのはえっ、ー、とあれですよ昭和に言われた三種の神器なんだっけテレビ、冷蔵庫、洗濯機とかねがないですね。あと、炊飯器、電子レンジ、コーヒーメーカー、トーサーとかそういうものはないんですよ。で、これにも理由があって私あの、電化製品が。電化製品ってみんなこう刺さったままになってますよね。毎日使うから冷蔵庫とか刺してなきゃ意味がないし。で、あの、電気の刺さってる物体が発してる、なんかジーっていう音がね、苦手なんです。<笑>で、こういうこと言ってるともうね、娘に山に帰れとか言われるんですけど。<笑>本当都会には住めないなって思うんですけどあのジーっていう音苦手なんですよだからこう極力電気を差しっぱなしにしなくちゃいけないようなものを使うんですけどね全部だから抜いてあるわけですからね使う時に差すから使う時にしか電気には差さないあでも今、あれですね、光回線だけはずっと電気に刺さってますね、うちで、ね、唯一の、唯一じゃないですか、うん、光回線は
いいんじゃないかなちょっとピタピタとかしてるのででもそんなに音は出てないかなみたいなでえっとそれでね特に何にも困らないというかあの皆さんそれで生活してみるといいと思うんですよ洗濯機ないじゃないですかでバケツが2つあってその日来たものは、まあ、お風呂に入った時もあるか、バケツでガシュガシュガシュって洗って、ぎゅっぎゅっぎゅって絞って、あの、そのまま、ガシャって、ガシャってって。全然別に大変じゃないですか。あれは多分、いっぱい貯めると大変なんでしょうけど、あのパフォーマンス業だと、ものすごくこれ、びしょびしょに汗かくんですね。で、それ持って帰ってきて、あの1日とかそのまま放置しちゃったら夏はあっという間にカビが生えちゃうんですよ真っ黒い天変に汗が汗のこう成分がいっぱいなのでもう脱いだらそこで洗わないとあの全部ダメになっちゃうんですよ<笑>なのでまあお風呂に入るのと一緒に服も洗っちゃうねで冷蔵庫がなくていいっていうのは、まあ、野菜ってそもそもほら外の土に植わってるものだからその季節に育った野菜っていうのは常温で置いといて別に平気なんですよ。どっか遠くからすごく寒いところの何かが暑いところに来たらダメになるかもしれないけれどもまあまあ大丈夫なんですよその辺のものたちは。だからまあ野菜はいらないじゃないで、あとは、お肉とかお豆腐とか。まあ、お肉やお魚って、すごく時々しか食べないんですね。だから、まあ、買ってきた日に食べる。だけなので。で、お豆腐もそうですね。お豆腐も食べたいなと思ったとき。あと、お豆腐はね、意外と、次の日とかはでも常温で置いといても大丈夫なので、まあ、その日か次の日には食べる。あとはね、乾物ですね。乾物は、昆布、椎茸、ごま、あとね、ルーコマ、あとピューマップロン、ツル、のりとか、青さとか、あとスルメとか、まあ、とにかくそういう、乾物は結構あるので、高野豆腐とか、オフとか、春先とか、あの、乾物だから戸棚の引き出しに入れとけばいいです。ね。<笑>でまあなんかそういうふうに暮らしてしまうとあの身軽だなと思ってなんかこうほっといたりしてるものが普段ないので食品牛乳とかもまあ買ってきた日にもやっぱ飲みたい時に買ってくるちっちゃいのを買ってくる長いロン,ロングパックとかは買わないですねあの割るあと卵を食べますけど卵も常温で平気なんですよだから意外とみんなね常温で平気なもんがありますよ<笑>まあそんな風にね暮らしてるのはこれのせいです<笑>この本のせいですよもう本当にそう思いますせいっていうかおかげというかなんかそうですよでも素敵じゃないですか私こんなお家に住みたいです<笑>、はいね、でも身軽とか言っておきながら意外と全然身軽じゃないのがあいつですよあいつほらこの後ろにある何キロでしょうねねこれピアノこれ弟のなんですね弟が使っていたピアノがまあ弟が音楽をやめた後は必要なくなくっってて実家にずっとあってで私の娘が小学生ぐらいになった時にあの古い一軒家にアパートから古い一軒家に移り住んだ時にとても広いお家だったのであ「あなたのとこピアノ置けるんじゃない娘にどう?」って言って「あじゃあもらうもらう」って言ってあの預かったというか<笑>もらったというか<笑>。
まあ、それでずっとあるんですね。で何が大変って引っ越し先を探すこと。うん、でも、まあ、これがあるおかげで私はこうタップダンスを追求するためにピアノをね自分で練習し始めたんですよ。多分それもね15年ぐらい前じゃないかなもうちょっとか10年前ぐらいかな、うん、10年前ぐらいですねピアノを練習し始めたんですよ。ど素人がですよ。音なんか勝手に独自に。で何ですかね象じゃない亀。でも亀って意外と歩くの早かったなもう本当に音楽に聞こえないぐらいゆっくりでで,で<笑>まず楽譜が読めないから全部一個ずつ「ド」から数えないと読めないですよ「ド」「レミファ」「ソ」「ド」「ソ」次何だろうこれ「ドレミファソラシド」あ「ド」かみたいに。数えないと読めなくて。だから、本当にこうずっとゆっくり。で、効率が悪いなって思って、ちゃんと、そう、しとか、自分で<笑>、カタカナで書いたりとかして、まあ練習を始めたんですけど、うん、なんかそれで、私こうバカだなと思うのは、一回やりだすと、あの、やめないんですよ。その、すごく無駄なような練習を、あのね、毎日やったんですよ。で毎まあ、時々何ヶ月かできない時もあったんですけどで毎日やってたらなんかねちょっと弾ける感じになってきましたよ。<笑>これちゃんと音楽やって弾ける人から見たら全然そんなの弾けるって言わないよってことかもしれないけど私の中ではそのドレミファソソラシドミレミえー、みたいなまた初めからやり直しみたいなところから比べたらいや毎日やってたら弾けるようになるんだろうなって思ってますでそれは何のためかっていうとピアニストになりたいとかではなくて私がタップダンスを踊るときにピアノの方とご一緒することが多くてである時記録の動画を見ていたときにあれ私本番中ピアノの音聞けてなかったなって思ったことがあったんですよ。なんか自分が聞けてた音がすごく少ない。ピアニストってすごいいっぺんにいっぱいの音をね、鳴らしてるんですよ。ね。<笑>だけど、自分はそのうちのどこかしか聞けてなかったんだなってことをなんかこう、記録動画を見たときに思って、で、あの、音が聞けるようになるためには、自分がそれを出すことだなって思ったんです。それは外国語もそうですが、外国語を聞き取れないのは、自分が話せる単語は聞き取れるじゃないですか。でも、自分がこう、話せないものは全然聞き取れないんですよ。だから音楽もきっと一緒だなと思って、あ聞き取れるためには、別に下手じゃないから、聞いてみようって思ったのがきっかけです。まあでも、あのピアノを練習するっていうことは、自分のタップの、こうどう踏むかっていうのを研究するのにとっても役に立ってあと訓練方法とかもとっても役に立っているんであの、まあ、今後もねじみじみとじみじみとじみじみじみとですねじみじみとあの続けていこうと思っておりますということであなんか時間過ぎてますねじゃあ,あの最後のジングルをなんかこうなんか失敗だな。<笑>なんか結構失敗してますけれども、はい、こんな風にえっ、ー、と日曜日の夜23時から23時30分、えー、思っていることをただベラベラとここに喋りに来ています。まあよかったらまたあのぜひ見に来てください。えー、とありがとうございましたあなんか結構みんな「はーい」ってあの言ってくれてありがとうございますあのぜひ告知かな初めて見られた方よかったらチャンネル登録してくださいとても応援になります結構たくさんステップの動画もあの毎週上げておりますのでそちらもよかったらご覧くださいはいということでえっ、ー、と
thank you for watching. Good night. Good night. Bye bye. 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 B